ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഫിലിപ്പ്യൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫിലിപ്പ്യൻസ് എപ്പിസൽ ഓഫ് ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് നയൻ ടു ഇലവൻ ഒൻപത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗം ദയവായിട്ട് ഒരാൾക്കും ആ യെസ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ക്രിസ്തുവേശുള്ളതാകുന്ന ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാകുന്ന പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവസ്വരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ളതാകുന്ന സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ച് കൊള്ളയണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ ദൈവസ്വരൂപത്തിലിരിക്കെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞ ആ മനോഭാവത്തെ മനുഷ്യനായി താഴ്മയിലേക്ക് വന്ന കർത്താവിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചവനാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ ആ മനോഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഫിലിപ്പയിലുള്ള വിതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ വിശേഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകരിപ്പാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചെയ്തതാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തോടുള്ളതാകുന്ന സമത്വം പിടിച്ചു വച്ചില്ല വിട്ടുകളഞ്ഞു മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് താണു വന്നു പിതാവിനെ സമ്പൂർണമായി അനുസരിച്ചു ഇതെല്ലാം യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ അനുസരിപ്പാനാണ് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം കർത്താവിൽ ചെയ്ത പിതാവാകുന്ന ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രധാനമായിട്ട് ആ ഭാഗം നൽകുന്നതാകുന്ന സന്ദേശം യേശു കർത്താവ് ചെയ്തത് സമ്പൂർണമായും ശരിയായിരുന്നു എന്ന പിതാവിൻ്റെ അപ്രൂവലാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശം കാരണം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവ് വിചാരിച്ചില്ല മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് താണിറങ്ങി വന്നു ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ പിടിച്ചു വെക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നതും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ താഴുന്നതും 
ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് യേശു കർത്താവിനെ ഉയർത്തിയ ആ സംഭവത്തിൽ കൂടെ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുകയാണ് അതായത് താഴ്മയ്ക്കും യഹോവ ഭക്തിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധാനത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിലും ക്രിസ്തു നിമിത്തം താഴ്മയുള്ളവനായി എന്തിനേറെ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭോഷനായിട്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചാൽ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ അവൻ ഭോഷനല്ലെന്നും ഒരു ദിവസം അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന സന്ദേശമാണ് കർത്താവിനെ ഉയർത്തിയതിൽ കൂടെ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഫിലിപ്പിയർക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവനാമം നിമിത്തം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം പല കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താഴുവാനും പലതിനും പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനും പലതിനും മറുപടി പറയുവാനും തുനിയാതെ ഭോഷനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്യന്തികമായിട്ട് അത് ഗുണമായി തീരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് താഴ്മയോടെ ഭോഷനായിട്ട് ഒക്കെ കഴിയുന്നത് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ അതെന്തോ ആകട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തവും ദൈവവചനം നിമിത്തവും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭോഷനെ പോലെ താഴ്മയുള്ളവനായി സഹിക്കുന്നവനായി പിടിച്ചു വെക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നവനായി ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നവനായി ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ഒരു സന്ദേശം നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തതയോടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാകുന്ന വിഷയം പൗലോസ് ആ വരുവാനുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ തൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും താൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു വേദഭാഗം അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമെന്നുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യ ആ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ എനിക്ക് പ്രശംസയുണ്ടാകും അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്തതിനും ചെയ്യാതിരുന്നതിനും ഇന്ന് സഹിച്ചതിനും ഇന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാതെ വിതരണം ചെയ്തതിനും എല്ലറ്റിനും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ഒരു വിൻഡിക്കേഷൻ വരുന്ന ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏകദേശം ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് അപ്പോസ് ഉണ്ടാകുന്ന പത്രോസ് നൽകുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ 
ധരിച്ചു കൊള്ളി ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു ആറാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് താണിരിപ്പീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിനെ ഉയർത്തുവാൻ ഒരു നിമിഷം മതി ഒറ്റ നിമിഷം മതി എന്നാൽ നമ്മെ താഴ്മ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന യോസഫിനെ ഉയർത്താൻ ഒരു ദിവസം മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ യോസഫിനെ യോസഫ് ആക്കിയത് ദൈവം അവനെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആക്കിയത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല അനേക ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താ താഴ്മയാണ് താഴ്മയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം മനുഷ്യൻ ബൈ നെയ്ച്ചർ അവൻ്റെ വീഴ്ചയാൽ അവനുള്ളതാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവൻ എപ്പോഴും ഉയരണമെന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവനോ ഉയർത്തപ്പെടും നോക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആ ക്രമവും അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവനാ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രമം നേരെ വിവിധമായിട്ടുള്ളതാണ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവനാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആകട്ടെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം കർത്താവിനെ ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്തി ദൈവം കർത്താവിനെ പിതാവാകുന്ന ദൈവം യേശു കർത്താവിനെ ഉയർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിനെ പിതാവാകുന്ന ദൈവം ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട് എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ കാര്യവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ദ എക്സോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് രണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു മീ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം ഈ രണ്ട് ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിതാവാകുന്ന ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഉയർത്തിയതിൻ്റെ അനേക വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ നാല് മുതൽ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ചു എഫ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്നിട്ടത് സകല വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മീതെ കർത്താവിനെ ഇരുത്തി അതാണ് എഫ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ആ വാക്യം മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം നാല് മുതലുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നല്ല ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ വേദഭാഗത്തുള്ളതാകുന്ന വിഷയം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് പിതാവാകുന്ന ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർത്തിയതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി ഹിവാസ് എ ഗിവൺ ഹിവാസ് ഗിവൺ എ നെയിം ദാറ്റ് വാസ് എബൌ എവ്രി നെയിം 
എല്ലാ നാമത്തിനും മീതയുള്ള ഒരു നാമം നൽകി നമ്പർ വൺ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത് യേശു പിന്നെ ഒരു നാമം നൽകി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം രണ്ട് അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സർവ്വലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങും അറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഒന്ന് ഹി വാസ് ഗിവൺ എ നെയിം രണ്ട് ആ നെയിമിൽ ആ നാമത്തിങ്കിൽ സകേല ലോകത്തിൻ്റെയും മുഴങ്കാൽ മടങ്ങും മൂന്ന് എല്ലാ നാവും പതിനൊന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം സമ്പൂർണമായും നിറവേറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായും നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് നിറവേറുവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ നാവും സകല നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ മടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു അത് സംഭവിപ്പാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണമായും നിറവേറ്റപ്പെട്ട ആ അനുഗ്രഹം എന്താ അത് യേശുവിന് ഏറ്റവും വലിയ മേലായ ഒരു നാമം നൽകി അത് നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നാമം നൽകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പം ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലാണ് വേദപുസ്തക കാലത്ത് അവർ പേരിടുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലൊന്നുമല്ല ഇന്നാണെന്നുണ്ടേ ഭർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ഭാര്യയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സാക്രി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഭാര്യയുടെ പേര് സരസ്വതി ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണനും അതുകൊണ്ട് അത് സാക്രി എന്നായത് അപ്പം അത് കേട്ടു നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന പേരാകാഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലായിരുന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പേരിടുന്നത് ചില പേരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശ തോന്നുന്നത് ഞാനതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം മാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തക കാലത്ത് പേരിടുമ്പോഴ് അത് ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരും അവനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ഒരു പേരായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്ത് വായിക്കണ്ട ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ റാഹേല് മരിക്കുകയാണ് റാഹേൽ മരിക്കുമ്പോഴാണ് ബന്യാമീനെ പ്രസവിക്കുന്നത് ആ പ്രസവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൾ മരിക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൾ ആ കുഞ്ഞിനിടുന്ന പേരാണ് 
بن آنی بن آنی بن آنی انا ابرائی پدت انڈے ارثم سن آف مائی ٹرابل سن آف مائی ٹرابل انڈے کشتہ دیوڑے پتر انا پشے یاکوب بیری ماتی اٹھو بنی آمین انڈو اٹھو بنی آمین انڈو برنی اٹھو سن آف مائی رائٹ ہینڈ انڈا Aduh orang tiada ibu tetapi saudara yang sih. Alah itu, abangnya jiwu tak kalah mudiyan. Aam perih mahir juga anda, jiwu kende. Nal, ingatnya perih itu orang ala ana. Orang tuh dina orang tanah tuh, nampul gana nont. Paham? Ada tuh baiknya, saya nggak paraya ane. Antara alah butuh muntu ayatkan. Orang tuh dina orang tanah tuh le. Nampul baiknya ane. Amin deh, amme amin eh, wesan itu ada berasa bicu itu barangnya, amin ni apa itu? Ia abes, wesan itu tren naik itu amin deh ber. Amme apa ni kita beran dah, wesan itu tren. Ia abes tu ni cai cu, ini beri mati apa tuh? Dah ibu tu orang dah beri cu, dah ibu jauh di sini, amin ni kudu tu, anak kita nampul baik kita. Semua ni orang nama tu bosat tu lekuk beri bor. Anda nala mati ayam, miri beti orang mati ayam, kita dalam lalu ganan nanti. Beri vali ya perasaan tu lakukan Israel jenah dah kahatan tu bagi. Petta gam peti ke petu yang dengan kita pol. Prasawa wajah ni ilai runa. Eli pura kisah ni. Maru magal. Aku ni lirik perah nanti. Esen teriak. Ikhoh bod. Anu baranyaal. Mahotwam. Poi poi ni. Wahamnya, ni saya pernah ni tahu pergi. Wajah tu bukti kat sini. Ia perikal kelia. Orang perik ekum bom. Awekti ekurit se orkuan uttri kari ingat. Wajah tu bukti kat sini. Orang perikal dah sabi sesa dia dah. Orang wekti ekurit se. Awan dia sopahat ekurit se. Alinggil awan ada ahi dikenno. Awan dia sahaja dia mandai ahi dikenno. Ia tu ke orang mati runna. Peri gula, na, banyak tu buku tengah kalat tu, abis itu ni. Aduh, mana? Sangkirutan itu, itu amat ayat sangkirutan itu ni, orang num, orang bodoh walking lah, abis ajaran fikir tu, abis ajaran fikir tu, ni. Yang kita kata apa? Ye, hobi, angin udah nama, bumi, lokasi, ya tera, sreshta mah ini fikir tu, abis itu nama. Abol, dewi betin tu nama tu ni. Orang wali ya, sabi sesat itu. Ibu de, manusia ini tanah tan tarati, krusile marana tolap, anusara nama mula mana ini terna, Yesu benda nama tenda sabi sesat itu. An nama tena, matjoru nama tenum illata otiri sabi sesat itu. Adukan dah, na. Kerja apa ini nama tu ni ulah dah agen na. Ah, prathan diem. Kerja apa ini wira ceyod ulah bentatil paranjiri kena. Yang ada alpangu dan wisata market. Mata air suwi sesama nama tu yang tiang itu. Esok kerja apa ini kurus nama lu wai kena. Adun de. Iri beti orang nama tu ayah kita tu. Awan, tanda jenat tu, abal de pabanggal tu lono, rezeki kian iri kya korang dah. Awan eh, Yesu yang na peridanam. Abol, Yesu yang na nama tu inde artham rezeki kena na. Rezeki mana? Yang nal, Yesus mana? Apa er? Papa tilunum, manusiane rezeki panda kawanam, sakti ulah daya dengan. Ada apa lu suara ini? Yesus mana perin de artham rezeki mana? Yang nal? 
ആ യേശുവിൻ്റെ നാമം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നതെന്താ അതാണ് പോലൂസ് പറയുന്നത് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും ർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആർക്കും ഇനിയും ലഭിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സവിശേഷമാകുന്ന ഒരു നാമം യേശുവിന് ലഭിച്ചു എന്ത് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷിക്കും പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകുവാൻ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ തരുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നിത്യ ജീവൻ തരുവാൻ വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല യേശു എന്ന നാമം മാത്രം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഏവർക്കും ദൈവം ാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ബോസോലെ പ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തു വായിച്ചു മറ്റൊരു തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യെസ് ആ വേറെ ഒരു നാമമില്ല കുറച്ചു കാലം മുൻപ് എൻ ഡി എ ഭരണകാലത്ത് നാട്ടില് ഈ സ്റ്റെയിൻസിനെ ഒക്കെ കൊന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ പേര് പറയുന്നില്ല ഇല്ല ഈ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുക നമുക്ക് വേണ്ടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല പോകട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോംബെ വന്നു അവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചാണക്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ചാണക്യൻ ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ കേട്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും ചാണക്യൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ചാണക്യ തന്ത്രം ചാണക്യ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇഫ് ഇഫ് യു കനോട്ട് ബീറ്റ് യുവർ എനിമി ജോയിൻ ഹിം നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടാൻ കൂടിക്കും അങ്ങനെ കൂടെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും പറഞ്ഞാണ് അങ്ങ് പോകാം ഒത്തിരിയിടത്ത് സംവാദങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി സംവാദങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ കൊല്ലുകല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാകണം സംവാദങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പം ഈ സംഘപരിവാർ മുൻപോട്ട് വെച്ച എൻ്റെ അറിവ് ശരിയെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഇതായിരുന്നു ആ പ്രപ്പോസൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് യേശുദേവനെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദേവനെ കൂടെ വെക്കാൻ എന്നാ പറയാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചില സുവിശേഷകന്മാരുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് വേറെ ഒരു തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ യേശു എന്ന ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതാ നിങ്ങൾ അവിടെ അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല യേശുവിനെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല 
ഇവിടെ അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച ഇതൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന കാലം വരും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇനി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ ഒരു നാമവുമില്ല ഒറ്റ നാമവുമില്ല ഈ നാമത്തിന് തുല്യമാകുന്ന ഒരു നാമമില്ല ഈ നാമത്തിങ്കിൽ മാത്രമേ പാപക്ഷമ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് മറന്നു പോകരുത് യേശുവിനെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവിന് തുല്യനായി ആരുമില്ല യേശുവിനെ പോലെ സ്വന്ത ജീവനെ സകല ലോകത്തിനും വേണ്ടി നൽകിയ ഒരു രക്ഷകനില്ല ഇല്ല 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 യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ പാപക്ഷമയുണ്ട് നിത്യജീവനുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല അപ്പൊ പിതാവ് നൽകിയ ഈ നാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേറെ നാമമില്ല അതിന് തുല്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഈ നാമത്തിങ്കൽ പോസോല പ്രവൃത്തി വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാമത്തിങ്കലാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നാമത്തിങ്കലാണ് രോഗികൾ സൗഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ നാമത്തിങ്കലാണ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ആ നാമത്തിന് ഇന്നും ശക്തിയുണ്ട് ഈ നാമത്തിങ്കൽ ഇന്ന് പാപികൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യവുമുണ്ട് ഈ നാമത്തിങ്കൽ കാരണം യേശുവിൻ്റെ നാമം വിശേഷപ്പെട്ട നാമമാണ് ഈ നാമത്തിങ്കൽ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടോടുന്ന നാമമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നാമം ഇല്ല 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 പ്രൈസ് ഗാഡ് അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ നാമം സകല നാമത്തിനും മീതയുള്ള നാമം യേശുവിന് ഈ നാമം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സാധുക്കളാകുന്ന നമുക്ക് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അധികാരം കിട്ടിയത് ഹലേ ലൂയ ഹലേ ലൂയ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇസ്രയേൽ പൗരതയോട് ഒരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രകൃതിയ ജാതികളായിരുന്നു നമ്മൾ നാശത്തിൽ നിന്നും നാശത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവെന്ന നാമത്തിങ്കൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ സാധുക്കളാകുന്ന നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് പഠനമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ബുദ്ധിമാനും ഭോഷനും സമ്പന്നനും പണമില്ലാത്തവനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്ന വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല 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 യേശു എന്ന നാമം മാത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നാമത്തിലാണ് ഇന്നും ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കലാണ് പാപികൾക്ക് രക്ഷയുള്ളത് ഇന്നും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കലാണ് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യമുള്ളത് ഇന്നും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ മാത്രമാണ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടോടുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഫെയ്ക്കാണ് താൽക്കാലികമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ നമ്മൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമം നാം വൃഥ എടുക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ചുമ്മാതെ ചുമ്മാതെ വെറുതെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ബി കെയർഫുൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സിനൊരു വരി ഒരു 
അവർക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഫോർ ജീസ് എ സേക്ക് ഫോർ ജീസ് എ സേക്ക് അവരുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോർ ജീസ് എ സേക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ നാട്ടുഭാഷയിൽ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള നാമമല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമം അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള നാമമല്ല അത് വ്യർത്ഥമായിട്ട് എടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആ പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ചിലരെ എന്ന് സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്താൽ പാപക്ഷേമ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ജനന അനുഭവം പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീർന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ആ നാമം നിമിത്തമുള്ള ആ അധികാരം സ്വർഗം കനിഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാ ദൈവം നൽകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ദൈവകൃപയിൽ വിനയത്തോടെ ആശ്രയിച്ച് താഴ്മയോടെ ആ നാമത്തിങ്കൽ ചാരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ നാമത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കും അത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടേതാകുന്ന യാതൊരു മിടുക്കും കൊണ്ടല്ല ഈ നാമം ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ആകെ കൊണ്ടാണത് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നാമം ശക്തിയുള്ള നാമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാമം ശക്തിയുള്ളതാകുന്ന നാമമാകുകൊണ്ട് ഈ നാമം പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാ രക്ഷിക്കുന്ന നാമമാകുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൊലോസിർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് വാക്കിനാലോ ക്രിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിപ്പീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതും ചെറുതും വലുതുമാകുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം വരേണ്ടതിനായിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സകല ചിന്തയും എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും എൻ്റെ ഇടപാടും കാരണം എന്താ ഈ നാമം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നാമമാണ് ഈ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് യഹോബയാകുന്ന ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും അതെന്താ നിങ്ങൾ നിമിത്തം എൻ്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് കൊലോസിയർ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കണം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വാക്കിനാലോ ക്രിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഇരിപ്പിൻ മാത്രമല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ നാമത്തെ മുറുകെ പിടിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്മൃന സഭയോട് പറയുകയാണ് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്നും അത് സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനമുള്ളയിടമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നീ എൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവമക്കൾ ദൈവനാമത്തിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല അവർ ജീവിച്ചത് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നത് ഉപദേശിക്കുക അതൊക്കെ പറയാം ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ സ്മൃണയിലുള്ള ദൈവജനം ജീവിച്ചത് ഈ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കാരണം നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്നും അതെവിടെയാ സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളേടമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പം സാത്താൻ സിംഹാസനമിട്ടു വാഴുന്ന ഒരിടത്ത് പാർക്കുന്നവരാ ആര് സ്മൃണയിലുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് പാർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് 
ഇല്ലെന്നാ എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യം അവരെ മാറ്റുകയല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ആ സാഹചര്യത്തിലും അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഈ നാമം അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ നാമമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ എത്രയോ പാട്ടുകളുണ്ട് ശ്രീയേശു നാമം അതിശയ നാമം പരിമള തൈലം പോൽ നിന്നാമം പാരിൽ സൗരഭ്യം വീശുന്നതാൽ പഴി ദുഷി നിന്ന ഞെരുക്കങ്ങളിൽ അടുത്ത വരിയറിയാമോ എന്നെ സുഗന്ധമായി മാറ്റണമേ നാളെ രണ്ടു വന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു പഴിയും ദുഷ്യയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നെ എളുപ്പം അതി നങ്ങ് വിടുവിച്ചേക്കണേ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാൻ തയ്യോ മക്കളെ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴി നിൻ്റെ നാമം പരിമള തൈലം പോലുള്ള നാമമാണ് അതുകൊണ്ട് പഴിയും ദുഷ്യയും നിന്നെ ഞെരുക്കോം വരുമ്പം ഞാനും എന്തായി തീരണം സുഗന്ധമായി തീരണം പ്രിയമുള്ളവരെ പനിക്കൂർക്ക കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പനിക്കൂർക്ക അറിയാമല്ലോ പനിക്കൂർക്ക എടുത്തൊന്ന് ഒടിച്ചാൽ ഒന്ന് ഞെരിച്ചാൽ എന്തോ കിട്ടും നല്ല മണം കിട്ടും യേശുവിൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചവൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയാലും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമം പരിമള തൈലമാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവനും സുഗന്ധം പരത്തുന്നവനായേ തീരു മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോൾ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് നേരെയല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവനൊരിക്കലും അവിടെ ഒന്നും പോകുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയൊരു ശലയം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ നഗരത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജയിക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ എഴുതുന്ന നാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് പുത്രൻ്റെ അനുസരണവും താഴ്മയും മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളാതിരുന്നതും മനുഷ്യൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു പരാജയമായിരുന്നു എന്നാൽ പിതാവാകുന്ന ദൈവം അത് ശരി വെച്ചു എന്നതുപോലെ തന്നെ എന്നതുപോലെ തന്നെ ജയിക്കുന്നവനെ പിതാവ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ സാരം ഒരു പുതിയ നാമം ഒരപ്രൂവൽ ഒരംഗീകരണം സ്വർഗം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കും ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോംപ്രമൈസേഴ്സിനല്ല സന്ധി ചെയ്യുന്നവർക്കല്ല പിന്നെ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളെങ്കിലും എൻ്റെ വചനം കാത്തു എന്ന് ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും തിരുനാമത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു നിത്യത വരുന്നു നിത്യത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ